Kwenye video clip hii ya leo tutaenda kujifunza namna ya kufanya calculations mbalimbali kuhusiana na CPU scheduling. Kwa hii ni topic mmoja wapo inayopatikana katika operating system ambapo tutaona uh, processes zinapokuwa zinaingia katika uh, physical memory ambayo ni RAM uh, muda ambao zimeingia hizo processes na muda ambao zitahitaji kuweza kufanya execution. Kwa hiyo kupitia hiyo concept tutaweza kufanya calculation ya muda ambao process itamaliza execution yani completion time na turn around time na waiting time muda ambao process ilisubiri kuingia kwenye kwenye processor pamoja na response time. So hivi ni vitu ambavyo ni simple sana tutaenda kuvifanya katika video clip ya leo. Kabla hatujaingia kwenye kusolve haya maswali of course hapo matatu kama unavyoyaona ni tofauti haya Uh, kwanza tuangalie concept moja ndogo sana pale ambapo uh, unafungua programs za kwenye kompyuta kama unatumia kompyuta hapo uh, mfano mimi nimefungua program ya kwanza hii hapa hii program nilofungua ni uh, command prompt nafungua nyingine ya pili hii ni program ambayo ni calculator nafungua program nyingine ya tatu program ya tatu ni hii hapa Microsoft World so hizi ni programs tatu ambazo nimezifungua kwa wakati mmoja So zikiwa zina run hizi program zinakuwa zinaitwa process lakini zikiwa kwenye computer yani hazijafunguliwa bado zinakuwa ni programs zinakuwa kwenye hard disk drive. Kwa hiyo unavyo execute manake instructions zake au code zinakuwa created alafu zinakuwa zinahifadhiwa katika RAM temporary. Kwa RAM kazi yake ni kuhifadhi data temporary. Kwa zikihifadhiwa katika RAM manake hizo tayari ni process. Kwa zikiwa katika RAM zipo katika ready state yani zipo tayari kufanywa execution na processor ndio maana ready state. Kwa ready state ni state ambayo process zote zimekuwa zimekaa pale kwenye job queue zinasubiri au zinagombania. Of course process zinagombia kugombania kuingia kwenye processor kwa ajili ya kufanya execution. Lakini process hazijipeleki zenyewe kwenye kwenye processor kufanywa execution zinapelekwa kwa utaratibu maalum. So nini ambacho kinapeleka process kutoka katika RAM kwenda kwenye processor ni scheduler dispatcher. So scheduler kazi yake ni kupick process kuweka katika RAM dispatcher kazi yake ni kudispatch hiyo process kwenda katika processor kwa kutumia criteria zifuatazo scheduler dispatcher inaweza kawa implemented kwa namna mbili inaweza kawa ni preemption au non preemption preemption ni manake process ikiingia kwenye execution yani kwenye processor muda wowote inaweza katolewa ikaondolewa yani haijamaliza execution yake ikaondolewa ikapelekwa katika ready state kwa sababu mbalimbali hiyo ni preemption preemption maana yake ni kwamba at any time a process inaweza kawa removed kutoka katika execution au kwenye CPU kwa sababu mbalimbali na non preemption maana yake process once ikisha ingia katika execution katika processor haiwezi katolewa mpaka imalize execution yake otherwise kama ita request ayo operations nyingine kwa kama process iki, ikiwa inahitaji millisecond tano kufanyiwa execution mpaka izimalize hizo millisecond tano mpaka izimalize kwa katika maswali haya ambayo yamekuwa hapa uh, yanazungumzia concept hii kwamba processes zinakuwa zinaingia katika RAM kwenye ready state zinasubiri kuingia katika execution so ni criteria zipi zitakazotumika kuweza kusema process hii iingie katika execution hii toke ndio hiyo scheduler dispatcher kwa hiyo inaweza kawa implemented kwa preemptive or non preemptive of course nimesha zizungumzia so kupitia concept hiyo sasa uh, upo katika position ya kuweza ku, ku calculate maswali yanayohusu na scheduling uh, algorithms na zipo kadhaa zipo nyingi of course lakini kwa sasa tuangalie hii scheduling algorithm inaitwa shortest job first hii scheduling algorithm maana ni kwamba ile process ya kwanza kufika katika katika RAM ile process ya kwanza ikiwa ndio yenyewe hakuna nyingine itakuwa signed kwenye CPU so scheduler dispatcher ataipick hiyo process na kuipeleka katika execution hiyo process ataipeleka katika execution alafu process ya pili itakayoingia katika RAM itaangaliwa burst time yake kama burst time yake ni ndogo Okay, compare na ile ambayo ina current na execute ile ambayo ina execute itaondolewa katika execution kisha itawekwa hii ambayo imeingia hii ambayo ni mpya yenye burst time ndogo alafu ile ambayo imeondolewa itarekodiwa muda ambao imeishia ku execute maana haikumaliza kwa muda ambao iliishia itarekodiwa na huo muda utatupwa ku 
kwenye process control block alafu baadaye ita resume itaendelea so hicho kitendo kinaitwa content switching kitendo cha process zinakuwa zina switch inaongea inatoka uh, inaingia na na, na kutoka. So kutolewa kwenye execution kwa process ni kutokana na kuna process imekuja ina burst time ndogo. Burst time ni muda ambao process italikuwa ya kwa ajili ya kufanya execution. Na sio muda ambao process ita execute au itamaliza execution hapana. Ah uh, jambo ni leke wazi kidogo kwamba burst time ni muda ambao unategemea wanazanga sema. Lakini sio exactly kwamba ni muda ambao process ita execute. Okay. So now to anze kufanya solving. So maswali haya na solve kwa solve kwa style ifuatayo. Ah uh, yeye hapa mimi amekwambia utafute completion time of course final kabisa si tutakuwa tumekuja kusolve kwa style kama hii. Kwa hiyo kwenye jiwe lete tutachula kama hii calculate completion turn around time. Aitakuwa na waiting time na response time. So katika turn around time utatafuta average na waiting time average na response time average by then utachura gant chart so now ni just kufuta kabisa um, just delete it ni hache tu solution na mna hii so just, just delete it palo just in yeah. so solution tunanza na question number one so uh, gant chart ni 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 modeling technique na utumeka ku onyesha schedule time timeline timeline ya event kwa natumika pia kwenye project management unapotaka ku manage project kuonyesha zile task zitafanyikaje na nini unatumia gantt chart kwa gantt chart inatumika sehemu nyingi sio hapa tu hata kwenye project management pia unaitumia kwenye sehemu ambayo unataka kuonyesha activity fulani itaanza mpaka tarehe fulani itaisha itaingia activity nyingine mpaka tarehe fulani itaisha unatumia gantt chart kuonyesha timeline ya ya activity. Na kwenye solving yetu hapa unatumia Gantt chart kuonyesha timeline ya process. So tunaanza na swali number 1. So just come here, just just copy it. Just come. So na just kama na paste hapa ili tuweze ku. Okay, so now. Uh, hii inaweza kawa implemented ima kwa preemption au non preemption kwa sababu hapa tunazungumzia kama question inavyosema hapa uh, use shortest time remaining next ambao hii ni shortest job first sasa hii ufafanuzi wake ndio kufafanua hapo mbele kidogo a logarithm then to each process find mambo haya ambayo tumeona hapa so maswali haya yanafanyika kwa majedwali yote <coughs> So hii inaitwa ni uh, Ganting uh, Gant chart. Ndio inavyoitwa Gant chart. Kwa ni modeling uh, technique au visualization tool inayotumika ku represent uh, timeline of event. Ah uh, tunaonyesha ni just a process. So hapa kidogo tuwe makini kwamba eh, process ya kwanza ku arrive kwenye RAM itakuwa assigned kwenye processor course schedule ita pick dispatch ita dispatch kwenye processor. Ko at currently process ambayo tunayo ni kwenye timeline ya zero tunaanza na hizi chini zinakuwa ni timelines. Kwa katika timeline ya zero ni muda ambao process imeingia katika timeline ya zero. So hiyo kwenye timeline ya zero process 4 imeingia kwenye timeline ya zero. Process 4 imeingia katika ukiangalia process zote ya zero. So burst time yake ni 6 inahitajia 6 milliseconds kumaliza execution. Lakini hii uh, shortest job first yenyewe inaeleza kwamba endapo kuna process ikija yenye burst time ndogo, alafu ikakuta kuna current process bado inaendelea ku execute ina burst time kubwa, basi ile yenye kubwa inayo execute itaondolewa itaingia ndogo. Hiyo ndio inaitwa content switching. Kwa kipindi process 4 amesha ingia. Kwa sasa tuna process 4 tu kwenye ready state. Kipindi ana execute eh, kuna process namba ukija kuangalia hapa kuna arrival time ya 1, kuna process ilikuja ina burst time ya 5. Okay. Kumbe process 4 yeye ali execute lakini alishia somewhere. Alishia kwenye kwenye millisecond ya 
akawa interrupted interrupted ni kwamba process inakuwa interrupted inaondolewa inaoingizwa nyingine ndio interruption hiyo inaondolewa na ingizwa nyingine afu ni kitendo cha faster sana so kipindi inaondolewa hii process uh, kwamba kuna process ilikuja yenye burst time ndogo ndo maana ya shortest job so tuna record ule muda ambao hii process 4 ilishia of course ilikuwa inahitaji 6 milisecond na haikumaliza ilishia somewhere ilishia kwenye milisecond ya 1 kwa maana yake hii bado inadai dakika ya milisecond 5 kwa sababu ilishia hapa kwenye 1 kwa sababu kwenye 1 kuna mmoja ilikuja ambao ni process 2 yenye burst time ya 5 kwa hapa tungeweza kuandika process 2 sasa inakuwaje uandike process 2 wakati huo huo tena kuna process hiyo hiyo tena process 4 ina milisecond sasa hivi inahitaji milisecond 5. Hii process 2 inahitaji milisecond 5. So burst time zimefanana katika process mbili. Kwa hiyo ikitokea scenario ya namna hii una apply ile first come first save. Aliyewahi kufika nani? Aliyewahi kufika ni process 4. Basi ataendelea huyo huyo ku execute. Kwa process 4 endelea ku execute maana hapa tuna update inakuwa inahitaji 4 milisecond kwa sababu aliishia somewhere so katika milisecond ya 2 so katika uh, arrival time ya 2 kuna process gani ilikuja katika arrival time ya 2 uh, ilikuja process 1 kwao nitaandika hapa p1 p1 hii ilikuwa inahitaji ya uh, burst time gani ilikuwa inahitaji ya uh, burst time ya ilikuja p2 sorry katika iliku, katika arrival time ya 2 ilikuja p1 yes of course iko na itajia burst time ya 1 maana yake hii imemaliza execution kwa 2 uh, plus 1 inakuwa ni 3 uh, hapa concept ni kwamba uh, kipindi process 4 ana execute kipindi process 4 ana execute katika time ya 2 ilikuja tena process nyingine katika arrival time ya 2 process hiyo inaitwa process 1 lakini bahati nzuri yenyewe burst time yake ni 1 kwa maana yake imemaliza execution. Kwa 2 ukijumlisha na ile 1 napata 3. Kwa iliishia kwenye 3. Kwa maana process 1 imemaliza execution na ifuta. Kwa katika time ya 3 kuna process yote me arrive kwa hapa hapa time ya 3 maana hakuna time ya 3. Hapa kuna time ya 2, kuna time ya 4, hakuna. Kama hakuna unaangalia inayokaribia inayokaribia ni 2. Kwa ni process 5. Process 5 ile arrive process 5 yenyewe ilikuwa inahitaji burst time ya ya 3 lakini kipindi ina execute ilikuja uh, uh, kipindi ina execute uh, of course hii ilienda mpaka 3 mpaka 4 kipindi process 5 ina execute kuna process ilikuja katika time ya 4 ambayo ni hiyo ambayo ni process 3 kipindi ina execute ilikuja process 3 kwenye time ya 4 kwa hii maana yake haikumaliza execution tunaweka tu. Ilikuja process gani? Ilikuja process katika time ya 4 ilikuja process 3. So unaput hapa process 3. Process 3 yenyewe basi time yake ilikuwa ni 1. Kwa hiyo itakuwa imemaliza execution ya yes, sasa Kwa itakuwa imeenda mpaka 5. So 4 plus 1 ilikuwa tu ilikuwa tu 5. Kwa hiyo imemaliza execution. Kwa hiyo ibaki process 2, 4, 5. 5. So from this point unatumia shortest shortest job first ya kawaida yani ile process itakayoanza kufika ndio itaangaliwa uh, ile time yake ikiwa ni ndogo ndio itakayoanza ku kuwa executed so na kwa kufikia tu kama hii process zote tayari zipo kwenye kwenye uh, kwenye kwenye ram kwa, kwa sasa hatuangalii tena arrival time kwa nini kwa sababu zimesha arrive zote I just tunaangalia burst time so tunaangalia hapa ni process gani ambayo ina burst time ndogo katika zilizobaki 2 4 5 So 2 na 5, 4 ina 4, 5 ina 2 tunachukua za mwisho. Tuna tunaingiza 5. So just put p p5. P5 ilikuwa na imebakiza 2 milisecond. So 2 ujimisha na hii 5 unapata ita execute mpaka 7 milisecond kwenye timeline. Kwa maana yake p5 imemaliza execution. Na just kuja hapa na yondoa. Imebaki p2 na p4. Ipi takaoingia? itaingia ita p p4 kwa sababu yenyewe ina burst time ndogo so na just put ya p p4 p4 hii ita execute mpaka muda huu kwa unachukua 7 plus 4 unapata 11 so put here 
yamalizikia P2 of course ni hii hapa so just P4 yamaliza execution inakuja P2 just put here P2 so P2 yenyewe itaenda 11 itahitajia 5 uh, burst time so 11 hiyo kijumlisha 5 unapata ngapi unapata uh, 16 so yenyewe itaenda mpaka 10 16 so mpaka kufikia toka kama hiyo utakao tumesha chola hiyo timeline so kana cha fadhali niko calculate completion time so na insect uh, to the right so hii itakuwa ni completion time so just write completion time just yes, another process spelling sorry Yes, ni completion time here. Yep. Completion time ni time to the right. Very simple or else complicated. So katika process number 1, completion time ilikuwa ni ngapi? Unakuja kwenye process number 1. Process number 1 ni hii. Completion time ilikuwa ni 3. Unachukua hii ambayo ni ipo ni right. Kwenye process number 1. So una just write hapa 3. Kwenye process number 2, process number 3 ipo wapi? Hii hapa. Completion time ilikuwa ni ngapi? 16. Unachukua process to the right. Na sita process 3 process 3 hii hapa uh, completion time ilikuwa ni 5 time to the right and just put here 5 unakuja process 4 process 4 unakuja kuchukua sio hii unakuja kuchukua hii ya mwisho of course hii ni 11 uh, unje process 5 process 5 somewhere unachukua hii na sio hii unachukua hii is 7 so you put 7 so hapa niondoe uh, hizi ambazo nimezekea rangi ya yes, kuziondoa okay so now just insert uh, to the right and set column to the right so hiyo ni completion time hii itakuwa ni turn around time so turn around time is a sana completion time on a minus arrival time so uh, 3 minus 2 equal 1 okay kwa 16 minus 1 equal to 15 alafu 5 minus hii inakuwa ni 1 I zeni 11 minus 0 na 11 7 minus 2 equal to, to 5 so ni turn around time so kinachofuata just insert uh, to the right hii itakuwa ni uh, of course itakuwa ni waiting itakuwa ni waiting time waiting waiting just uh, andika time so waiting time uh, ni sawa sawa na uchukue turn around time unatoa burst time so moja toa moja 0 Eh, kumina tano toa tano equal to ten again uh, one toa one zero then kumina moja unatoa hii ya kwanza toa sita equal to five then uh, five minus three equal to, to two so hiyo ni waiting time so ya mwisho ni response time so just insert come to the right so hii itakuwa ni response time okay So response time simply or else complicate unachukua time to the left unatoa arrival time ya process time to the left ya process 1 process 1 ni hii time to the left ni 2 2 minus 2 ya arrival time ya process 1 2 minus 2 is equal to 0 you put it here 0 process 2 ipo wapi process 2 ni hii hapa eh hii eh process 2 angalia kama kuna 2 nyingine huku unachukua time to the left ni 11 moja kutoa moja process 2 equal to 10 put here 10 that's the process 3 process 3 ni hii hapa time to the left ni 4 4 minus 4 equal to 0 put here 0 then process 4 process 4 equal to 7 na na nyingine process 4 hii hapa equal to 1 unachukua ile ya to the left tumesema 1 eh? moja kutoa 0 then unapata equal to to 1 sasa ninaofuata ni Uh, of course process 5 process 5 unachukua ile to the left yani wewe ni keep left ni so hii inakuwa ni right sasa left unachukua to the left tena 3 3 minus 2 equal to to 1 hiyo itakuwa ni response time send hapa baada ya kinachokuja kufuata just yes, ni click just yes, nije ni kwenye design nije kwenye ufutio huo just yes, delete it sorry uh, yes delete haya so hii itakuwa ni hizi itakuwa ni just what average average ya kwanza itakuwa ni average ya tano around time so ni sawa sana moja jumlisha 15 jumlisha moja jumlisha 11 jumlisha tano una divide kwa moja mbili tatu nne tano afujibu nekaa itakuwa ni average of tano around time 
Waiting time ni sawa sana ujumlisha hizi ugawanye kwa tano of course itakuwa ni average waiting time. Alafu uh, response time ni sawa sana hizi ujumlishe then unaweza kuweka jibu hapa. Itakuwa ni average of so utamalizia tu kuweka hizo average zani kama una shida yote. <coughs> so hii ilikuwa ni solution ya question 1, solution just uh, hii itakuwa ni solution ya question 1. So Hivi. So now to make a solution here, question two. Uh, yes. So to the paste here, question two, you puppy. So question two, ni here, po, just copy it. Uh, just come here. Paste. So sorry, Nilo, so just uh, ni copy he can chat. Kuwa kama ni solution in question two. So na paste hapa itakuwa ni solution question 2. So uh, hii ilikuwa ni ya question 1 so nafuta na just hapa na na nafuta. So process ya kwanza kufika ndio itakuwa imeingia katika CPU. So process 1 kwa sababu kwenye timeline ya 0 process iliyokuepo ni process 1. So now unaput process 1. Kipindi process 1 ana execute ambao ni bus time ya nane Katika time ya 1 katika time ya 1 so just again katika time ya 1 ambayo ni arrival time ya 1 ilikuja process 2 ambayo ni bus time ndogo kuliko hii kwa maana hii process 1 itaondolewa katika execution kwa sababu kuna moja imekuja ina bus time ndogo mbona hii kwa maana yake process 1 hakumaliza execution aliishia somewhere alibakiwa na 7 kwa sababu ali execute katika 1 millisecond kwa ilikuja process nyingine inaitwa p2 p2 na yes kujeka hapo P2 kipindi ana execute naye katika timeline ya arrival time ya 2 kuna process 3 ilikuja na bus time ndogo zaidi ya 2 so now katika time ya 2 ilikuja process gani P3 that's P3 hapo maana P2 execution maana kibakiwa na millisecond 3 uh, P3 yeye aliendelea kuexecute lakini hakumaliza naye kuna process ilikuja ina bus time ndogo zaidi ambayo ni P4 so now tunaingiza P4 katika Um, so huyu ali execute mpaka katika time ya 3 ambayo alikuja hiyo P4 P4 alikuja katika arrival time ya 3 ali execute 1 ali execute 1 akamaliza kwa sababu system yake ni 1 kwa maana yake hapa ali execute mpaka 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 4 kwa maana yake P4 just ame finish just ni ame finish ni kitu hivyo kwamba ame finish so process zote tayari zimeshafika katika RAM kwenye ready state kwa sasa hivi tunaangalia tena arrival time arrival time hii zisha arrive tayari kwa kinachofuata tunatumia shortest job first ya kawaida tunaangalia process yenye muda mdogo wa execution lakini process 4 tumemalizana nayo zimebaki moja mbili na tatu process hizo ipi ambayo ina, ina ndogo process 3 kuna put process 3 process 3 uh, of course process 3 naye kumaliza tuya update hapa aliyobakisha wani huku kumbuka akumaliza alibakisha 1. Okay. So process 3 yeye uh, alibakisha 1. So 4 maana plus 1 of course inakuwa ni 5. Ali execute mpaka 5. Kwa hiyo amemaliza. So ni just put ondoa baki 1 na 2. Ipi ndogo ni hii yenye bus time ya 3 ambayo ni process ngapi process 2. Copy 2 ameingia tena. Kwa tano jumlisha tatu likule unapata ngapi? Unapata just 8. Na put 8. Kwa hii naye amemaliza. Kwa just Ko, ya mwisho ndio hiyo P1 inamalizikia. So kwa sababu inamalizikia hiki ina, akitakiwi so just kuja kwenye design kwenye uh, just kuondoa watu hapa iti. Ah. Okay. So uh, yeye anataka saba inakuwa ni saba ambao ukijumlisha na nane anaenda mpaka tano of course. ni kia hapa hiyo 15 sorry nataka nisogeze hapa hiyo 15 ikae eh somewhere up okay so now uh, just to ondoe is uh, a range hapo yes okay so now completion time just insert to the right so now mimi naandika kifupi completion time completion city completion time completion time kwa process 1 process 1 hii hapa 
completion time yake ni ngapi? Ni 15. Nachukua time to the right. Ni completion time. Hiyo 15. Uh, unakuja process 2. Process 2 nane Just put here. Nane. Unakuja process 3. Post 3 uh, hii hapo 5 uh, ikapo 5 kuja uh, process 4 process 4 ipo wapi ni 4 hapa 4 so turn around time so just insect to the right and just turn around time turn around time ni completion minus arrival 15 utoa 0 15 alafu nane kutoa moja na baki saba tano toa mbili na baki tatu nne toa tatu na baki moja hiyo ni completion time so insert uh, to the right kwa hiyo itakuwa hii itakuwa ni response response time response time ni time to the left p1 hii hapo time to the left ni zero Zero mana zero hii hapo iko to zero hiyo hiyo so just come here and put it zero p2 p2 unachukua sio hii unachukua to the left una just skip left unachukua hii 1 1 mana 1 iko to zero just put zero p3 p3 unachukua hii hapa 2 2 mana 2 iko to zero just put here zero p4 unachukua hii hapa 3 p4 hii 3 3 mana 3 response time equal to, to 0. Kwa kiangalia hapa P1, P2, P3 na P4 zimeenda katika hali ambayo kwamba ni ah uh, hapo. So baada ya hapo kinachofuata ni kuweka hizo average. Hapa just spelling of average sorry. Uh, just ni tribution ni average. Right. So hapo ta average. So just uh, tab so just this will be na uh, just design so hizi zitakuwa ni as average so average utazeka humu utajumlisha hizi utaweka average ya completion time itakuwa ni average ya turn around time itakuwa ni average ya average ya response time ta just kuziweka hapo swali la mwisho Sora so, mwisho ni ile hapa. So ili kidogo inahitaji umakini kidogo. Uh, yes, hii ni paste hapo. Hii ni question 3. Let's put here. Question 3, just yes, paste hapo. So just uh by again chat. Paste. <coughs> Okay, so nifute is data hapa. Uh, sorry. Yes, delete it. Na hizi hapa delete. So tunaanza na hilo swali. Ah uh, uh, ni ya chini hapa kidogo ili tuweze kuliona. Ili hapo okay. So now hii ni gant chat. So now at zero which process Uh, p1 so nimechukua swali lenyewe kweli yes <coughs> so p1 imeingia humo ya p1 at 0 p1 imehitaji nane so haikumaliza kwenye time ya 1 kuna process kaingia kwenye time ya 1 process gani ingia process 2 kwa hiyo maana kilishia somewhere 7 iliingia process gani kwenye time ya 1 iliingia process 2 p2 just right here p2 P2 kipindi inafanya execution. Kipindi inafanya execution. Je, kuna process yote iliyokuja na bus time ndogo hakuna kwa sababu ikiangalia 9 au ikiangalia 5. Na hii ni 4 maana hii ndio ndo ndogo ya mwisho, bus time ya ndogo ya mwisho. Kwa hiyo sasa kwa sababu bus time yake ni 4 ita execute mpaka bus time 4 zote ziishe kwa sababu hakuna inayokuja kuinterfere. Kumbuka uh, shortest job first ni kwamba process ita, ni, ni, ni preemption 
process itaondolewa kwenye execution lakini kwa criteria endapo ile inayokuja ambayo ni new ina bust term ndogo ndio itaondolewa ikiwa haina bust term ndogo haiondolewi mpaka imalize execution kwa kwa kesi kama hii unaona hii hakuna ya kuiondoa hii process kwenye execution maana itaendelea kuwepo kwa hiyo ita execute 1 ita execute 2 yes right here 3 mpaka 4 yani mpaka inamaliza ita execute mpaka mpaka 4 mpaka imalize execution yake kwa hiyo ita execute katika hizi time zote so 4 ukijumlisha na moja pale unapata ngapi unapata 5 hapa kumbuka ni, ni 4 bus time so 4 plus 1 hapa unapata 5 hiyo kitu cha kuzinga yani ni sawa sana hapa hii ningeitoa nikisema kama bus time hapa ni 4 basi hii pi 2 ita execute mpaka 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 5 kwa sababu hapa bus time ni 4 kwa hiyo yenyewe ita extend ku bound cpu kwenye mbili tatu nne eh tano ni yake hapa mpaka tano hii pi tu itaendelea kubaki na itamaliza execution kabisa kwa tuiondoe kwenye kwa sababu hakuna ile kuja kuinterfere so from this point inafuata true kanuni ya kawaida uh, ambapo imebakia pi 3 pi 4 na pi 1 hii pi ina ndogo of course ni pi 4 tunaiputi hapa pi 4 ina ndogo pi 4 ina inahitaji ina, 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 ina uh, time ya bus time ya tano tano jumlisha tano of course ni kumi so just put here ten inakuwa ni ten imemaliza execution tunaiondoa imebakia p3 na p1 kwa hiyo ipi na ndogo ni p1 p1 ilishia ngapi ibakisha saba ni second copy 1 kisabu kisha 7 jumlisha 10 kupata ngapi 17 just put here 17 kwa hiyo imemaliza naiondoa just ndoa tu imebaki p3 so just put here p p3 p3 na 9 ukiangalia uh, bus time yake ni 9 kwa ita extend hiyo mpaka 26 of course. So hii just ni nije kwenye design nije kwenye kuifuta. Hapo. Kwa itakuja kumalizikia uh, P3 hapo. So uh, yes, ni. So hii itaenda mpaka 26. Kwa hiyo just ni sogeze huku mpaka 26. na sita. Eh inakuwa imekaa kule kwenye kona kule kabisa huko kwenye ile kona kule. Huko kwenye kona. So hii ndo ilikuwa ni just so na kinachofuata ni yale yale so insert to the right. So hii itakuwa ni completion time insert to the right. Hii itakuwa ni turn around time insert to the right. Eh uh, itakuwa ni a uh, waiting time and set to the right hii itakuwa ni uh, response response time so completion time ya p1 p1 ni 17 chukua time to the right andika hapa 17 p2 p2 ni 5 unachukua time to the right ni 5 p3 p3 ndio imemaliza kabisa mpaka mwisho kule 26 p4 p4 10 just put here 10 turn around time unachukua completion unatoa arrival uh, of course 17 toa 0 na 7 tano toa 1 24 toa 2 24 10 3 7 waiting time waiting time unachukua turn around time unatoa bust time Kwa hiyo 17 unatoa nane. Eh 17 unatoa nane. So just 17 unatoa nane. Unapata 9. Eh so put hapa 9. Then 4 eh kutoa 
unapata 0 na 24 kutoa 9 so just 24 minus 9 so put hapa 15 7 toa 5 unabakiwa na, na mbili response time unachukua time to the left kwa p1 p1 response time ni 0 akusubiri yale ingia moja kwa moja 0 kutoa 0 is equal to 0 just put ya 0 p2 p2 hii hapo ilikuwa response time ni ni 1 1 ukitoa 1 unapata 0 so put ya 0 p3 p3 hii hapo unachukua nyuma 17 17 ukitoa uh, mbili unapata 15 yes kutia hii p4 p4 ni hii hapa ilikuwa ni 5 e, 5 ukitoa 3 unabakiwa na mbili hii hapa kwa maana yake hapa average of waiting time ni sawa sawa na 9 ujumlisha 15 ujumlisha mbili unaganya kwa 4 sababu hapo zipo 4 so just yes kama hiyo <coughs> a kuondoa hii hii range zone so nakuja hapa na insect hiyo uh, nazo so hii itakuwa ni just nikija kwenye design kija kwenye kwa hiyo itakuwa hizi itakuwa ni average 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 ya vitu mbalimbali mbali. average ya kwanza itakuwa ni average ya turn around time utazimlisha hizi utaputi hapa itakuwa ni average ya turn around time average waiting time utaiputi hapo na response time utaiputi hapo so mpaka kufikia hapo utakuwa tumeshafanya hizo solution tatu uh, <coughs> kwenye video unafuata unaja kuangalia round robin round robin so kwa kujumuisha uh, concept ambazo tulizungumzia hapo uh, ni kwamba uh, first user at a open program Uh, kwenye kompyuta yake na uh, just nitumie small letter user at open program uh, user open program program ni execute executable file yani executable inaweza kufahamika ni ile setup ana ana irani kama ni icons then after opening a block of code will be generated code In a code like in instructions code will be be generated hizo code zinaitwa ni instructions na hizo instructions zitahifadhiwa katika alamu na kama zimehifadhiwa katika alamu maana ni kwenye ready uh, re, of course ni hivi ready state kwa nini ready state zinasubiri kuingizwa katika execution ya processor so the scheduler dispatcher ita picky process eh, kwamba process ambayo ipo kwenye ram na kuingiza katika processor kwa ajili ya execution kwa scheduler kama ni spelling zake nimepost nimepatia au nimekosea sorry so scheduler eh, dispatcher this suppose spelling zake ni hivi yes scheduler dispatcher it a picky one process from the ram to the processor when cpu is idle kwa cpu ikiwa idle ni wajibu sasa wa cpu kuweza kuingiza process kwa ajili ya execution kwa schedule dispatch nitafanya kazi hiyo na hii ita picky kwa utaratibu ya picky kikienyeji kwa kutumia uh, a logarithm na hii schedule dispatch imekuwa implemented kwa namna mbili inaweza kawa ni preemption Uh, au nan maana ke nan prim preemption ah preemptive maana ni kwamba process ikiingia katika pro, katika processor anytime can be removed anytime kwa nini kwa sababu uh, ya sababu mbalimbali mbali. interruption hizo kuna process imekuja labda ina burst time ndogo <coughs> na mengine ni masala priority na nini ambayo tutakuja kuyaona lakini ikiwa ni non preemption hiyo mpaka imalize execution ndio itatoka hiyo ni ni technique za zani kwa schedule dispatch yenyewe ndio utafanya kitendo kama hicho kwa kitendo cha kuingiza process na kuitoa na kuirejesha tena 
hicho kitendo tunakita ni context ni hivi context switching imeshajieleza yenyewe ina switch between process from ram to cpu inaitwa uh, context switching na process ikitoweka katika processor inaurudishwa katika ready ready state ready queue inaurudishwa pale na information kwamba hii process ili execute mara ya kwanza lakini haikumaliza information zake hizo kwamba ikija kuendelea tena kuexecute inaendelea pale ilipoishia hizo information zinahifadhiwa katika process control block ndio zitahifadhiwa pale kuonyesha kwamba hii process iliishia somewhere kwa hiyo ilipoishia pale ile time na kwa recorded na ndio maana hii inaitwa ni time shortest story show ali test remaining remaining time next or first ili first process ambayo time ilibakia basi taendelea taendelea pale so kama kuna changamoto ya si tutawasiliana hapo kwenye namba ya simu ya whatsapp tutaona wapi ambapo tutaboresha unaweza kuwa na changamoto kidogo tumekosea sehemu labda na nini tutaweza kuboresha lakini nadhani concept imefahamika